ശുഭാരംഭത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹെബ്രായക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യവുമാണ് വിശ്വാസം ഈ വചനത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയായ അരുന്ധതി റോയിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പകരം ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചും ഒപ്പം ജീവിതം കൊണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാക്കന്മാരും തമ്പുരാട്ടിമാരായിരിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ കുറേ മനുഷ്യരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെയും പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യവും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും മനുഷ്യ നിർമ്മിതികളും ഒന്നുമല്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ കൃപയോടും വലിയ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ വയ്യ സ്മരിക്കാതെ വയ്യ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാരാണ് തമ്പുരാട്ടിമാരാണ് ചില മനുഷ്യരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഓരോ പേജുകളിലും ഓരോ ഏടുകളിലും ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഏറെ വലുതായി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അനുഭവം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര കാനാൻ ദേശം എത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളവരുടെ മോഹം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണവും ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കടൽ തീരത്തെ മണൽ തരികളെ പോലെയും സന്താനങ്ങളെ തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പും കാനാൻ ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പ് മാത്രമാണ് അബ്രാഹത്തിന് കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടും ആ ചെറിയ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി മാറുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് മാറുന്നു കാരണം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ജീവിതമാണ് വീണ്ടും നാം കാണുന്നുണ്ട് അബ്രാഹമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം എന്നോണം നൽകുന്ന ഏക മകൻ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവന് നൽകുന്ന ആദ്യ വാഗ്ദാനം അവനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പോലും വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന വിധമാണ് ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ബലി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വലിയ നിലവിളി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ നിലവിളിയാണ് ഇസഹാക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ ബലിക്കുള്ള തീയും വിറകുമുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞാട് എവിടെയെന്ന് ഇവിടെ അബ്രാഹിമിന് ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവം തരുമെന്ന് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അവനും കൃത്യമായി അറിയില്ല എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പക്ഷേ എന്നിട്ടും വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൽ അന്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ധമായി തന്നെ പക്ഷേ അത് അന്ധമായ കാരണമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലല്ല പക്ഷേ കാര്യമുള്ള വലിയ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ആ വിശ്വാസം അബ്രാഹത്തെ ദൈവത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിതാവാക്കി മാറ്റി നോക്കണം ചരിത്രം മുഴുവൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്രം രചിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹെബ്രായർ എന്ന ഈ ഹെബ്രായർ എന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ഹബീറു എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായി വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അധിപരൊന്നും അല്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും നടത്താത്ത ഒരു ജനത തികച്ചും അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു ജനത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ അപരിഷ്കൃതമായ ജനതയാണ് ഈജിപ്തിലെ ആ വലിയ സംസ്കാരത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ശക്തിയായി മാറുക കൃപയായി മാറുക കാനാൻ ദോഷത്തോളം എത്തുന്ന അവരുടെ യാത്രകളുടെ നീളവും ആഴവും വ്യാപ്തിയും പരിശോധിക
അവരുടെ സ്വയമുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളിലും നേതാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ അവഹേളനകളിലും ഒക്കെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരുപാട് ഏടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനം നമ്മൾ കാണുക കാനാൻ ദേശം കീഴടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ കാര്യമാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ ഇത് എന്നും എന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ് ചെറിയ മനുഷ്യർ വാനോളം ഉയരുന്ന കാഴ്ചകൾ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ വലിയ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക പച്ചയായ ജീവിതത്തിലും എത്രയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലും ചെങ്കടൽ പ്രവേശനങ്ങളും കനാൻ ദേശത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തലുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നാമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിശയിച്ചു പോകും മനുഷ്യന് ഇത്രമാത്രം കൃപയുണ്ടോ എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി മരിച്ചു പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ മാത്രമുള്ള കുടുംബം മൂന്നോ നാലോ മക്കൾ എങ്ങനെ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാം ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ മുൻപിൽ ലോകം പോലും കുമ്പിടുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റേതായ കണ്ടെത്തലുകളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരമായി പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ലോകത്തെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായി കണ്ട് സഹനങ്ങൾ വേദനകൾ ഏകാന്തത മരണം പോലും ഒന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിൻ്റെ ആധുനിക വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതങ്ങളും ഇവരുടെ കഥകളും ഒക്കെയല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതും ധ്യാനിക്കേണ്ടതും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അതിനകത്ത് പെടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ജീവിതങ്ങളൊക്കെ നാം അതിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമെന്ന് കരുതുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഉത്തുങ്ക ശൃംഗങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ ചില വ്യക്തികൾ കാര്യമായി പാരമ്പര്യങ്ങളോ കാര്യമായി അവകാശവാദങ്ങളോ ഉന്നയിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ തോൽക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ നമ്മളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും പഠിക്കുക ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് അവർ വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഭൂപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വിജയ തീയതികളെക്കുറിച്ച് അവർ പണിതുയർത്തിയ വലിയ സൗധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നിൻ്റെ ചരിത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ലേ ആരംഭിക്കേണ്ടത് സൗധങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുവാൻ ചരിത്രം രചിക്കുവാൻ രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് ജീവനായും രക്തമായും വിയർപ്പായും ഒരുപാട് അണികളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ പിന്നിൽ പോലുമല്ല അവർ ജീവൻ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ രക്തം വിയർപ്പാക്കിയതുകൊണ്ട് അവരുടെ അധ്വാനം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയതുകൊണ്ട് രാജ്യങ്ങളും രാജ്യഭരണങ്ങളും രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രങ്ങളും ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു പാരമ്പര്യവും അവകാശപ്പെടാനില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആരുടെയും സ്വന്തമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ചില ജീവിതങ്ങൾ പച്ചത്തുരുത്ത് പോലെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ നാം വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എഴുതി ചേർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ലോകം അതാണ് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതാണ് ചരിത്രം മാറി മറിയുന്നു കാലങ്ങൾ മാറുന്നു ഇവിടെ വിശ്വാസവും ഒന്നിച്ചുള്ള നിലനിൽപ്പും ദൈവത്തിലും സഹോദരങ്ങളിലുള്ള ജീവിതവും ഒക്കെ മനുഷ്യഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുക ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല പകരം മനുഷ്യൻ്റെ കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ധീരതകൾ കൊണ്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാനും പൊറുക്കാനും സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെയല്ലേ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടുത്തുയർത്തപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിച്ച സ്വന്തം
ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം അത്ഭുതങ്ങളായി കാണുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ ധീരോചിതമായ വീരോചിതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് പക്ഷേ നാം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളായി തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരില്ലേ സ്വന്തം പിതാവിനെ വധിച്ച കവർച്ചക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു മകൻ അവനൊരു അത്ഭുതമല്ലേ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും ജീവിതത്തെയും കീറിമുറിച്ച ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരോട് സാരമില്ല എന്ന് പറയുക മനസ്സിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇതൊക്കെ അത്ഭുതമല്ലേ സ്വന്തം സ്വത്തും അവകാശങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഇടം പോലും കവർന്നെടുക്കുന്നവരോടും ബന്ധുക്കളോടുമൊക്കെ സാരമില്ല ഇനിയും ദൈവം തരും ആയുസ്സും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യശേഷി ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം അത് ജീവിക്കുന്നവർ അതിലേറെ ചുരുക്കമായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നാം ജീവിക്കുക പലപ്പോഴും നാം ഒക്കെ കൃത്യവിലോപതം എന്ന ഒരു പാപത്തിന് അടിമകളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകസ്മികതയിൽ പലതും സംഭവിക്കും ബൈ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും അധ്വാനിക്കും നാം ഒക്കെ അത് പലപ്പോഴും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ വളരാൻ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനോഭാവങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വൈവിധ്യങ്ങളും കൊണ്ട് ജീവിതങ്ങളെ അത്ഭുതമാക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായി തീരേണ്ടതും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന മഹാ അത്ഭുതം ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഓരോരുത്തരും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും രചിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതും നമുക്കൊക്കെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ കൃപ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ കൃപയോടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷത്തിൽ കേരളം തന്നെ കണ്ട മഹാപ്രളയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം ഒരുപാട് വായിച്ചു കേട്ടു ധ്യാനിച്ചു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി മഹാപ്രളയം നൂറ്റാണ്ടിലേത് നാം അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്തു പക്ഷെ നോക്കണം ആ പ്രളയത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ ആ തകർച്ചകളെയും അതിജീവിക്കാൻ മനുഷ്യ മനസ്സിന് സാധിച്ചു ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രയത്നത്തിന് സാധിച്ചു സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിടത്ത് നിന്ന് ജീവിതങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും തകർക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കൂട്ടായ്മയും ഒരുമയും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കലുമൊക്കെ ചരിത്രം സാക്ഷിയായി നാം ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെടുത്താവുന്നതല്ലേ കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്ഭുതങ്ങളായി മാറുന്നു ലോകത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ കോരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ വ്യക്തിയിലും ദൈവമുണ്ട് ആ വ്യക്തിയും മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നതും അത്ഭുതം തന്നെയാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ അവരൊക്കെ ഇടിവെട്ടിൻ്റെയും കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെയും ആഴക്കടലിൻ്റെയും ശബ്ദ ഹുങ്കാരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ മൗനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കയർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവ് ദേഷ്യം പരകോടിയിലെത്തുമ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഭാര്യ ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുക തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരോട് സാരമില്ല എന്ന് പറയുക നേടിയതും കൂട്ടിവെച്ചതും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ഇനിയും ദൈവം തരുമെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെയല്ലേ ജീവിതങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളിലും മറ്റു മാറ്റങ്ങളിലും ജീവിതം തച്ചുടയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ സകലതും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ട് വരൂ നമുക്കിനി വീണ്ടും പണിതുയർക്കാം നമുക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സ്വരങ്ങളിലും ഈ കൃപയുടെ അടയാളമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമുണ്ട് പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ നിറവുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതം നമ്മുടേതാണ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ
അവരുടെ തോൽവികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ വിജയങ്ങളിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ മുഴുവനായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മഹാന്മാരുടെ തോൽവികളിൽ അവർ അനുഭവിച്ച വേദനകളും കടന്നുപോയ വഴികളും അവർ താണ്ടിയ ദൂരങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം വിജയത്തിലേക്ക് കുറുക്ക് വഴികൾ ഇല്ല എന്നുള്ള വലിയ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ മനുഷ്യർ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ മനുഷ്യനായി തീരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും അവിടുന്ന് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൃപയുടെ അടയാളങ്ങൾ കൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം അതുകൂടിയാണ് പ്രത്യാശ അത് തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ